सिद्ध हो गए एबारेटा दिए देखो ओट्स एकदम रेडी गाजर मर्निंग बंधुरा वेलकाम बैक टू माई चैनल कैमन आज सबाई आशा करी सबाई खूब भलो आचो भलो आची और सब समय भलो थक तो आज के हे शनिवार शनिवार दिन एख सक साढ़े सतटा बजे साढ़े सतटार समय ब्लगटा शुरू करूजन के पढ़ते दिए चले जुबु थुबु हो विछान मध्य कि बसे दिए तर भावल एक छादे जा तो आज के शुद्ध जिमी के छादे एने स्ट्रबेरी आने कारण स्ट्रबेरी एक आनब ओके आनबो ना एक् एक ठंडा आटू बेसि और एक कमुक ठंडाटा तर आनब जिमी के देखो जामा पड़िए पुचुने एक गेंजी बड़िए दिए हमारे तो खूब ठंडा लेगे खूब ठंडा लेगे देखो मैं ठंडा लेगे बोलते ठंडा लगा असुखटा है मैंने ठंडा लगे और कि देखो माथा स्कार्फ बेधे दुखाना सोएटार पड़े देखो दुखाना सोएटार पड़े नहीं सकाल सकाल एत ठंडा लेगे और कल आज के अफिस जा समय दोटो सोएटार नहीं जाब कल के अफिस के आसार समय एत ठंडा लगे एक सोएटार पर कि बोलो दोटो सोएटार नहीं जाब और तुम्हारा सबाई केम आमरा कमेंट कर जाना तुम्हारा क्योंकि कमेंट कर जाओ ना तुम्हारा केमन आम तो सब समय बीर कथा बोले जाबी एट कम भिडियो कलर मतन व्यवस्था तो थकतो धरो भिडियो करोरा सबाई थक उत्तर दिच कथा बोल बस भारत लगत बेपार क्यों से हाँ से एक दिन लाइव आसा जो पे क्योंकि कब आसब आसमेंटा कि बोलो बाड़ी सैडे माझे माझे नेटवर्क प्रब्लेम है एब लाइव आसले जो नेटवर्क प्रब्लेम है कथा बोलते बोलते थेमे जावा एक समस्या है और एक जिन देखा तुम ओ आगे दिन तो देख तुम्हारा बाड़ीटा भीत पुजो देखिए तपर देखो बाड़ीटा तैरि हो गए छाद ढालाई हो गए एक् प्लसटार होरपर रंग टंग जाए आब लोक जन थकते शुरू कर गृह प्रवेश हो जाए आई तु गाच खा ना तुम्हारा अने के जिज्ञेस कर पूरी हमार खर्चा कत हो तो पुचनर मान दूजे दूजे एप्रक्स एखान जो बहरमपुर एकदम धरी धर बहरमपुर ट्रेन भाड़ा दिए शालदा शालदा थे कैबे को शालीमा स्टेशन ओखान ट्रेने को पूरी आर पूरी पूरी स्टेशन थे तुम्हार होटेल दिए धर होटे भाड़ा खावा दावा सब आर ओखान आप टू बहरमपुर सब किस धरले एप्रक्स देखल मोटामोटी बारो हजार टाक बारो हजार टकर मध्य सब हमारे घोरा फेरा कमप्लीट और खा घोरा फेरा खावा दवा सब और केंटाटा धरो आलदा से निजे ओपर डिपेंड कर तुम कत ट कत ट केंटा यार हमार बारो हज़ार टकर मध्य हमारे दूजे समस्त कमप्लीट हो गए हमें कौन होटे से देखिए और खावा दावा कि करार ब्लगे तुम्हारा देखते पे छो जो सकाल बेला जलखाबारे कि दोपुर की खबर तो मैक्सिमाम दिन ही निमिष दोपुर बलार टाइम रिवेला तो माँस तड़का ए सब छो और हाँ एक जिन माच आप खाई एक दिनों पूरी पूरी आगे जो प्रथम बार प्रथम बार गए आज थ प्राय दस बचर आगे तक पुचन चार मास बस तो तक जो गए तक पूरी समुद्र द्वारे प्रचुर माछ भजार दोकान छो मेर दोकान छो मेजे दी तो एन गए देख ल हाथे गुणे पाँचटा दोकान पाँचटा कि छा दोकान क्यों से मेर दोकान सामने दिए जो जा खूब गंध लागल बजे तो क्षेत्र में माछ भाजा हमें एकदम खाई कारण भेवन जो वे बैचान्स जो शर असुस्थ हो जाए तक खूब मान समस्या हो जाए तो बाकी सवार जो है मैं हमारे जो सब ट्रिप्ट खराब हो जाए तो कारण माछ भाजा खाई ग्रुपे क्यों ही माछ भाजा खाई कारण माछ भाजा बहरमपुरे इसे खेते पर ठीक ही क्योंकि वे बैचान्स खेते गए जो शर असुस्थ हो जाए तो एबार मे दोकने पास खूब बजे गंध लागो तर खाई तो समस्त किस मिलिए बारो हज़ार टकर मध्य घोरा फेरा सब कमप्लीट गजा गोर 
আরো একটা এক্সট্রা ব্যাগ হয়ে গেছিল জিমি কোলে বস বা চুপচাপ বসো গুতিও না নামো কোল থেকে নামবে না বসলে বস না তো নামলে নাম কি কথা বলতে দাও ওই যে তুমি বলে দাও গুড মর্নিং সবাইকে এই ঠান্ডা ঠান্ডা মর্নিং তোমরা সবাই কেমন আছো বলে দাও এরে বাবা এরে দেখো এখনো ঘুম কাটেনি এখনো বিছানায় শুয়েছিল হ্যাঁ আমি ছাদে আসলাম আমার সাথে সাথে আসলো রাত্রিবেলা শুধু খাওয়াটা হতে দেরি ফটাফট ছাদে আসলো যা করার করে নিল দিয়ে এক মিনিটও নষ্ট করে না সোজা গিয়ে বিছানায় আর কেনাকাটা যেটা বললাম যতটুকু করেছি সবাইকে দেওয়া ধোয়া নিজের জন্য কিছু এরকমভাবে কেনাকাটা আর কি তার তবে বেড়াতে গেলে কি বলতো কেনাকাটা বেশি করলে নিজের অসুবিধে একটা তোমার হচ্ছে ধরো আবেগে পড়ে হয়তো বেশি কিনে ফেললাম পরে আমার একটা অসুবিধা হতে পারে যেটা টাকার অসুবিধা হতে পারে আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে বইয়ে নিয়ে আসা সেটাও একটা অসুবিধে কারণ এই কারণে কেনাকাটাটা একটু লিমিটে থাকা ভালো মানে যতটুকু আমি বইতে পারবো আর যতটুকুতে আমার অসুবিধে হবে না আর কি সেই কারণে এটাই আর আর একজন জিজ্ঞেস করেছো হ্যাঁ গোপালের সেবা তো গোপাল সেবাটা বলছি বাড়িতে যখন থাকে গোপাল তো ঠাকুর ঘরেই থাকে এবার ওকে সকালবেলা আমি স্নান টান করে এসে ওকে ঘুম থেকে তুলে পরিষ্কার করে জামা কাপড় স্নান করিয়ে জামা কাপড় ছাড়িয়ে খেতে দিই তারপরে চলে গেলাম তারপরে দুপুরবেলা মা দেয় সন্ধ্যেবেলা মা দেয় এরকমভাবে হয় এবার যখন আমার অসুবিধা থাকে তখন হয় বাবা নয় মা যে কোনো একজন কেউ আসে ঠাকুর ঘরে এসে দিয়ে দেয় পুজোটা আমি গোপালের পুজোর জন্য আলাদা কোনো নিয়ম বা আলাদা কোনো কিছু করি না কারণ আমি মানে আমি গোপালকে নিজের সন্তান হিসেবে মনে করি তো সন্তান হিসেবে মনে করে যেভাবে নিজের সন্তান মানে যেভাবে কয় হয় আর কি সেটা আলাদা রকমভাবে আমি কিছু করি না বা আলাদা কোনো রকম পুজোর পদ্ধতি ব্যবহার করি না অনেকে জন্মাষ্টমীতে যেমন ঠাকুর মশাইকে ডেকে পুজো করায় কিন্তু আমি জন্মাষ্টমীতে কোনো ঠাকুর মশাই ডাকি না আমি নিজেই ঠাকুরের ভোগ রান্না করি মানে আমরা সবাই মিলেই করি আর কি আমি বোন মা সবাই মিলে করি পুজোন সাজি গুছিয়ে দেয় এইভাবে ভোগ টোগ রান্না করি রান্না করে সবাই একসাথে পুজো দিয়ে দিয়ে তারপরে তোমার জন্মাষ্টমী ব্রত কথা তারপর শ্রীকৃষ্ণ অষ্টতর শত নাম কৃষ্ণ মন্ত্র এগুলো পড়ে আমি পুজো দিই আর বেশিক্ষণ ঠান্ডা পড়ছো না গো ঠান্ডা পাতাস দিচ্ছে আমি নিচে যাই নিচে গিয়ে বিছানা বিছানা তুলি বিছানা এখনো তোলা হয়নি আলসের মতন পড়ে আছে তারপর আবার আমার অফিস যাওয়া আছে যাই নিচে যাই তোমরা অনেকেই আমার কাছে ওটসের রেসিপিটা জানতে চেয়েছিলে যে ওটসটা আমি কিভাবে বানাই অ্যাকচুয়ালি মা বানিয়ে তো মা দেয় এবার দেখো এটা কিভাবে বানায় এটা খুব সিম্পল পদ্ধতি আমি যেইভাবে খাই আমি জানি না সবার এটা ভালো লাগবে নাকি সকালবেলা দেখো কারেন্ট চলে যাচ্ছে জানাটা খুললাম একটু এখানে দেখো কড়াইতে জল গরম করতে দিয়েছি এর মধ্যে লবণ দেওয়া আছে হ্যাঁ আর এই দিকে দেখো আমি কিছু গাজর আর আলু কুচো করে কেটে নিয়েছি তো এটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এটা দিয়ে দিলাম এবার সবজিটা তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা অ্যাড করবে যদি সবজি অ্যাড করতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা আগে দিয়ে দেবে হুম কারণ ওটসটা রান্না হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না আর এই দেখো ওটসটা নিয়ে নিয়েছি এই রকম পরিমাণের ওটস আমি একটু ভারী ভারী করে খাই তার জন্য একটু বেশি নিয়েছি কারণ পাতলা খেলে না খিদে পেয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে আর এমনিতেও এটা খেলেও একটার মধ্যে খিদে পেয়ে যায় এটা দিয়ে দিয়েছি এখানে লবণ দেওয়া আছে তাই আর এক্সট্রা লবণ আর দেবো না ওটা লবণে একটু সিদ্ধ হোক সিদ্ধ হওয়ার পরে তারপরে আমি এটা দিয়ে দেব দিয়ে নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে খাবো কারণ আমি গরম খেতে পারি না তাহলে আলু আর গাজরটা সিদ্ধ হোক তারপরে তোমাদের আবার দেখাচ্ছি সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি ওটসটা দিয়ে দেব তো ওটসটা কিন্তু আমি ধুই না এইভাবে এর মধ্যে দিয়ে দিই এবার এটা তোমার আস্তে আস্তে ফুলতে থাকবে সিদ্ধ হতে থাকবে আর যত সিদ্ধ হবে তত বাড়তে লাগবে এর মধ্যে যদি একটু পালং শাক দিতাম বেশ সুন্দর লাগতো দেখতে কিন্তু মানে সব রকম কালার হয়ে যেত কালার ফুলও হতো খেতেও ভালো লাগতো অনেকে আমাকে বলেছে ওটসের পরোটা বানিয়ে খেতে বা ওটস দিয়ে অন্য কিছু বানিয়ে খেতে কিন্তু আমি ওটস দিয়ে অন্য কিছু বানিয়ে খাই না তার একটাই কারণ 
আমি ওটসটা এইভাবেই খেতে ভালোবাসি কারণ হচ্ছে এইভাবে আমার সব থেকে কম সময় ওটসটা খাওয়া হয়ে যায় মানে অফিস যাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো তাড়াহুড়োতে কি বলতো বেশিক্ষণ আমি খাবারের পেছনে সময় দিতে পারি না তার জন্য এটা তোমার চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলাম ব্যাস হয়ে গেল তার জন্য খুব অল্প সময় খাওয়া হয় আর শরীরের জন্য ভালো যে কোনো সেদ্ধ জিনিস যেন শরীরের জন্য ভালো হয় তার জন্য আমি এটা এভাবেই খাই এটার আমি অন্য কোনো আর পদ্ধতি বানাই না তো এখন আটটা বেজে গেছে আমি যাই আমার কাজগুলো ফটাফট সেরে নিই আমার স্নান কমপ্লিট হয়ে গেছে স্নান টান কমপ্লিট করে দেখো ফ্রেশ হয়ে গেছি আর জমি দেখো বিশাল মধ্যে গ্রুপ গ্রুপ করছে এবার আমি খাবো আর আজকে কি কি রান্না হচ্ছে তোমাদের দেখায় না এখনও রান্না কমপ্লিট হয়নি রান্না কমপ্লিট হলে দেখাচ্ছি তাহলে চলো ফটোফট খেয়ে নিই ওটসটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে মা ওইদিকে পাঁপড় ভাজবে পাঁপড় ভাজা নিয়ে যাবো আজকে তো এটা ভালো লাগছে তো তুমি খাচ্ছ না কেন ভালো তো পাঁপড়টা লম্বায় বড় হয় না মেলার পাঁপড় মেলার পাঁপড় আনতে হবে মশলা পাঁপড় মশলাগুলো বড় চামচ এই দেখো ওট সিদ্ধ একদম রেডি গাজর আলু টালু দেওয়া সব এবার এটা ফটাফট খেয়ে নেব আমি আজকে কি কি রান্না হয়েছে দেখো এইদিকে দেখো এখানে আছে ডাল এটা ভাজা মুগ ডাল ভাজা মুগ ডালটাকে মানে মুগ ডালটাকে ভেজে নিয়ে তারপরে সিদ্ধ করা আর তার সাথে এখানে দেখো ওটসটা সিদ্ধ করে রাখাই আছে আর এই দিকে মা পাঁপড় ভাজছে আর এইখানে দেখো আলুর দম রান্না হচ্ছে নিরামিষের দিন একটু ভাজা থাকলে না বেশ সুন্দর খাওয়া হয়ে যায় অফিস থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে গিয়েছি ফ্রেশ হয়ে তারপরে এবার আমি একটু স্কিন কেয়ার করব তো তোমরা অনেকেই আমাকে অনেকবার প্রশ্ন করেছো কমেন্ট করেছো যে আমি কিভাবে স্কিন কেয়ার করি সেটা তোমাদের দেখাতে তো সত্যি কথা বলতে আমি স্কিন কেয়ার করার একদমই তেমন সময় পাই না এই অফিস যাওয়ার আগে যতটুকু আর অফিস থেকে আসার পরে ব্যাস তার বাইরে আর এক্সট্রা কিছু না আর আমি কী কী ক্রিম ইউজ করি তোমাদের তো দেখিয়েছি তো অফিস থেকে এসে প্রথমেই আমি যেটা করি জামা কাপড়টা ছেড়ে মুখটা ভালো করে ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিই তারপরে মুখে প্রথমে টোনার লাগালাম দেখলে তারপরে টোনারটা একটু শুকানোর পরে হাতের মধ্যে নাইট ক্রিম আর শীতকালে যে কোল্ড ক্রিমটা আমি ইউজ করি মামার্থের ওই দুটো কোল্ড ক্রিম একসাথে মিক্সড করে নিয়ে ভালো করে মুখে ম্যাসাজ করে নেব তো তোমরাও যারা তোমরাও প্রত্যেকে শীতকালে যে ক্রিমগুলো ইউজ করো অবশ্যই সেটা ভালো করে ম্যাসাজ করবে আর শীতকালে অন্যান্য সময় তুলনায় শীতকালে একটু বেশি স্কিন কেয়ার করা দরকার কারণ এই সময় যে পরিমাণ বাতাস বয় তাতে স্কিন ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই আমি একবারই এখন নাইট ক্রিমটা মেখে নিলাম এখন ধরো আটটা সাড়ে আটটা বেজে গেছে প্রায় তো আমি রাত্রিবেলা শোয়ার আগে আর নাইট ক্রিম মাখবো না তখন যদি মনে হয় তো একটু কোল্ড ক্রিম মেখে নেব আবার নাও মাখতে পারি সেটা কোনো ব্যাপার নাই মুখে ম্যাসাজটা অবশ্যই ভালোভাবে করা উচিত আর চোখের নিচের ম্যাসাজগুলো ভালোভাবে করা উচিত তো ভিডিও করতে করতে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আমার মিরর সেলফিটা অন হয়ে গিয়েছিল তার জন্য দেখো এবার একটু উল্টে উল্টে গেছে যা হোক আমি পরে আবার ঠিক করে নেব তো আমি নিজেই পরে দেখছি যে কি ব্যাপার হলো এটা উল্টো দিক কি করে হয়ে গেল ডান হাত বাঁ হাতের গন্ডগোল তারপরে বুঝতে পারলাম এটা মিরর সেলফিটা কোনো কারণে অন হয়ে গিয়েছিল তার জন্য একটু উল্টো উল্টো দেখাচ্ছে তো যা হোক সেটা বাদ দিলাম আমার মুখে ক্রিম ম্যাসাজ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার চুলটা খুলে চুলটা আর এখন আর আঁচড়াবো না চুলে চিরুনি দিতেই ভয় লাগে কারণ চিরুনি দিলেই চুল থেকে চুল উঠতে লাগে চুলটা একটু খুলে দেব কারণ সারাদিন ক্লিপ লাগিয়ে রাখার ফলে ব্যথা হয়ে যায় আর তোমাদের আজকে আমার যে ড্রেসিং টেবিলটা আছে বাড়িতে সেটা তোমরা বারবার দেখতে চেয়েছিলে তো আজকে চলো তোমাদের সেই ড্রেসিং টেবিলটাই দেখাবো আমার স্কিন কেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেল দেখো প্রত্যেক দিন অফিস থেকে এসে আমি এইভাবে কিছুটা সময় নিজের স্কিনের জন্য দিই কারণ আমাদের গরমকালের থেকে শীতকালে স্কিন কেয়ারটা খুবই বেশি জরুরি দরকার 
কারণ শীতকালে জানোই তোমরা যেরকম বাতাস বয় সেই ক্ষেত্রে স্কিনে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকে আর তোমরা অনেকে আমাদের বাড়ির ড্রেসিং টেবিলটা দেখতে চেয়েছিলে তাই ড্রেসিং টেবিলটা আজকে দেখাচ্ছি তো এই ড্রেসিং টেবিলে এটা কিন্তু ডিজাইন না এগুলো প্রচুর খড়ি মাটি দিয়ে করেছে এটা এটা তুই ছাড়া তো কেউ করবে না আবার এ দেখো আয়নার মধ্যে এই ডিজাইনগুলো এটা ইয়ে হয়ে গেল স্ক্রিনটা ঘেটা ফেটা এ দেখো আয়নার মধ্যে এই ডিজাইনগুলো এই যে এই এই মাথা এগুলো সব পুচন করেছে এইটা এটার কত বয়স হবে পুচনের পুচনের বয়সই হবে এটা ড্রেসিং টেবিলটা হ্যাঁ পুচনের বয়সে কি পুচনের বয়সের আগে তবে ড্রেসিং টেবিলটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে যেখান থেকে আমরা নিয়েছিলাম খুবই খারাপ মেটেরিয়ালস দিয়েছে আমাদের এই দেখো ভেঙে গেছে উয়ে ধরে নিয়েছে তারপর এই দিকের পাল্লাগুলো দেখো লকটাও ভেঙে গেছে এই দিকের এইটা ভেঙে গেছে একদম এছাড়া এই দিকে দুটো ড্রয়ার আছে আর জিমি এখানে দেখতে এসছে এখানে ইঁদুর ঢোকে যায় আর এই দিকে দুটো পাল্লা আছে এই দেখো এখানে আমার ফেশিয়াল কিট ক্রিম টিমগুলো সব আছে আর এখানেও ক্রিম ময়শ্চারাইজার টোনার এই সব জিনিস আছে আর এই সামনে প্রচন্ড টিফিন বক্স ট্রে একটা চিরুনি টিরুনি এগুলো সব আছে আবার টুপি রেখে দিয়েছে এইটা দেখো পুরোটা দেখাই এইটা আমাদের আয়নাটা আর উপরে দেখো আয়না কি এই দেখো দেখো দেখেছো দেখেছো দেখো 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 এটা কোলে উঠছে এখন ও কোলে উঠবে ও কোলে উঠবে এখন কি থাম ওই আয়নার উপরে দুটো শ্রীকৃষ্ণের ছবি আছে একটা রাধা কৃষ্ণ একটা কৃষ্ণ শুধু আর দেখো এইদিকে জিমির কাণ্ড এখনও কোলে উঠবে তো আগে ছোট থেকেই ওর এই স্বভাবটা ছিল কোলে কোলে ওঠা তো এখন যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে গেছে কোলে নিতে একটু অসুবিধা হয় কিন্তু ও তো কোলে উঠবেই এই বাড়িতে আসার পর যেহেতু পুচন কাছে আসে সেহেতু ওকেও কোলে উঠতে হবে তো যাই হোক একটু অসুবিধা হলেও ওকে তো একটু কোলে নিতে হয় তারপর একটু বসে নিয়ে যাবো দেখি কি রান্না হয়েছে রাত্রে তো একটু খেয়ে নেব রাত্রে মা আজকে বাঁধাকপির ঘন্ট বানিয়েছে তো সেই বাঁধাকপির ঘন্টটাই একটুখানি বাটিতে খেয়ে নেব কারণ বাড়িতে এসে তো খুব খিদে পায় তো অনেকটাই রাত্রি হয়েছে তার জন্য মুড়ি টুড়ি আর কিছু খাবো না আর ওইদিকে ভাত হচ্ছে ভাত হলেই মা খেতে দিয়ে দেবে ভাত তো অবশ্য মা আর পুচনের জন্য আমি আর বাবা রুটিই খাই তাই চলো একটু বাঁধাকপি খেয়ে নিই এবার আমরা খেতে বসবো দেখো খাবার টাবার মা বেড়েই দিয়েছে এদিকে পুচনও বসে আছে পুচনকে ভাতটা ভালো করে চটকে মেখে খাইয়ে দেবো ভালো করে চটকে মেখে দিলে কি হয় ওর তাড়াতাড়ি মানে চিবোতেও হয় না একটু একটু চিবোতে চিবোতে গিলে নেয় আর এইভাবে যদি মেখে না দিই তাহলে কি হবে পুরো ভাতটার থেকে তো পড়েই থাকবে ঠিক মতো খাবেও না প্রত্যেক দিন ভাতটা রাত্রিবেলা ভালো করে মেখে খাইয়ে দিতে হয় আমি না পারলে মা খাইয়ে দেয় আর এই দিকে দেখো জিমি এখন আমার চারি পাশ দিয়ে ঘুরুক ঘুরুক করছে আর এই দেখো কোলের মধ্যে মুখ দিয়ে আছে যতক্ষণ আমি এখানে বসে খাবো ততক্ষণ ও এরকমভাবে কোলে মুখ দিয়ে বসেই থাকবে ওকেও খাবারটা খেতে হবে মানে ওর জন্য তো আমি একটুখানি রুটি রাখি সেটা অবশ্য প্রথমে দিই না খাওয়া দাওয়া হয়ে যায় তারপরে যখন আমি উঠে যাই তখন দিই তো পুচনকে খাইয়ে নিই দিয়ে আমি খাবারটা খেয়ে নিই আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে সবাই শুয়ে পড়েছে প্রায় সাড়ে দশটা বাজছে তো আমি দুধ খেয়ে নেব একটু তোমরা জানোই যে আমি রাত্রিবেলা শোয়ার আগে একটু দুধ খাই দুধ খেয়ে ঘুমোলে না রাত্রে ঘুমটা খুব ভালো হয় আর আমি যে সোয়েটারটা পরে আছি আমি কিন্তু শীতকালে এই পাতলা সোয়েটারটা পরেই ঘুমিয়ে পড়ি মানে রাত্রিবেলা শুয়ে পড়ি আর কি এই সোয়েটারটাই তোমার বেশ আরাম লাগে দুধের বাটিটা মেঝেই রেখে দেব কারণ রাত্রিবেলা বাড়িতে 
এঠো বাসন রাখতে হয় না তো এবার তোমরা যদি কারো বাড়িতে রাত্রে এঠো বাসন রাখো তো অবশ্যই রেখো না সেটা ধুয়ে মেঝে রেখে দিও আর যাদের বাড়িতে হেল্পিং হ্যান্ড আছে তারাও বাসনগুলো এমন জায়গায় রাখবে যাতে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তোমাদের এঠো বাসন চোখে দেখতে না হয় এরকমভাবে রাখবে আর এই দিকে দেখো পুচনও শুয়ে পড়েছে জিমি শুয়ে পড়েছে স্টবেরি শুয়ে পড়েছে আর এই দেখো পুচনের পাখাটা এখানেই রাখা আছে তোমাদের দেখায় পাখার মধ্যে কিসের ছবি আছে তো যাই হোক চলো তো গুড নাইট তোমাদের সাথে আবার কালকে দেখো